ഒരു അവന്റെ ചില സമയത്ത് തമാശകൾ കാണണം നീ കണ്ടല്ലേ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ബിസിനസ് അത് കൊള്ളാം പാതി രാത്രിക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ കയറി വന്ന് എന്നോട് ചോദിക്ക ഇതിനകത്ത് എന്താ ബിസിനസ് ഇത് നിങ്ങളുടെ വീടാണെന്നോ അപ്പൊ പാപ്പരാകാൻ വേണ്ടി കോടതിയിൽ പറഞ്ഞതൊക്കെ പച്ച കള്ളമാണെന്നോ ഏതായി ഉമൻ ഉമ്മനോ ഉമ്മനല്ല ഉമൻ സ്ത്രീ അതെന്റെ ഭാര്യ ആ മുഖം എല്ലാത്തിനും അതിലുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കിടപ്പും മുറി വന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിട്ട് എന്റെ ഭാര്യയുടെ മുഖം കാണുന്നു പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാപ്പ് യുവർ ബ്ലീഡിംഗ് നോൺ സെൻസ് ഇവർ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയോ കോടതി രേഖകൾ പ്രകാരം ഹിന്ദു മാരേജ് ആക്ട് സെക്ഷൻ തേർട്ടീൻ ബി അനുസരിച്ച് ഈ സ്ത്രീയെ നിങ്ങൾ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിന് മോർണിംഗ് ലെവൻ തേർട്ടിക്ക് ഡിവോഴ്സ് ചെയ്തു യു ഫോളോ മീ എന്നിട്ടും ഈ സ്ത്രീയുമായി നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ബന്ധം യാതൊരു ബന്ധമില്ല ആ ദൻ ദിസ് ഈസ് ഹൗസ് ട്രസ് പാസിംഗ് ദ മിഡ് നൈറ്റ് വിച്ച് ഇസ് പണിഷബിൾ അണ്ടർ സെക്ഷൻ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഓഫ് ഐ പി സി പാതരാത്രിയിൽ പരസ്ത്രീയുടെ പട്ടുമത്തയിൽ പള്ളി ഉറങ്ങാൻ ഒരു സാധാരണ പൗരന് അവകാശമല്ല പിന്നെയാണ് ഒരു പാപ്പർക്ക് പാപ്പരെ മൂന്ന് വർഷം തടവും പിഴയും ഇതെന്തിനാണ് ഈ പുള്ളി പാപ്പർക്ക് കണ്ടുപിടാതിരിക്കാനാണോ താനൊന്ന് ഇറങ്ങി പോണ്ടോ ദിസ് ഇസ് മൈ ഡ്യൂട്ടി ഐ വിൽ എൻഡർ അറ്റ് എനി ടൈം എനി പ്ലേസ് എനി മോമെന്റ് ഡിവോഴ്സ് നേടി നാട്ടുകാരെ മണ്ടന്മാരാക്കിയതോ പോട്ടെ നിയമത്തിന്റെ കണ്ണിൽ പൊടിയിട്ടിട്ട് വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായി സുഖിച്ച് ജീവിക്കുകയാണല്ലേ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അത് സമ്മതിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഏഴ് വർഷത്തെ പ്രശ്നം വരും അതോടെ എന്റെ ഡ്യൂട്ടി തീരും നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ യാതൊരു ബന്ധവും വെറുതെ കുനുഷുണ്ടാക്കരുത് പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇവരുടെ മുറി കരുത് പറയും ബോറടി മാറ്റം വെറുതെ ഒന്ന് കരുത് അന്യ സ്ത്രീയുടെ കിടപ്പറ നിങ്ങൾക്ക് ബോറടി മാറ്റാനുള്ള സുവാസ കേന്ദ്രമാണോ അതും ക്രിമിനൽ ട്രസ് പാസ് സെക്ഷൻ ഫോർ ഫോർ ടു ജാമ്യം കിട്ടുകയല്ല നോൺ ബൈലബിൾ ഓഫൻസ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയാം അനാവശ്യ ചിന്തയോടെ ഈ പെണ്ണും പിള്ളയുടെ മുറിയിൽ വലിഞ്ഞു കയറാമെന്നുള്ള വ്യാമോഹം മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിപ്പോഴേ പറിച്ചു കളഞ്ഞേരെ രാവും പകലും ഞാൻ ഈ വീടിന്റെ പരിസരത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും അടുത്ത മൂന്ന് മാസം ഞാൻ ഈ വീടിന്റെ മുകളിൽ കാർമേഘമായി ചൂഴ്ന്നു നിൽക്കും തൊണ്ണൂറാം ദിവസം വൺ തോക്കുകൾ പലരും കടപുഴകി കടപുഴകി വീഴും വീണവൻ കൈയോടെ കാരാഗ്രഹത്തിലാവും വീഴാത്തവന് കോടതിയുടെ കാരുണ്യം കിട്ടും യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വേഗം സ്ഥലം കാലിയാക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാ പോരെ ഇപ്പൊ തരുവാൻ ഗെറ്റ് ഔട്ട് നിങ്ങൾ അത് തരുവാനുള്ള നിങ്ങളോടല്ല നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോകണം പ്ലേസ് അധമരണം നായരെ ദാമ്പത്യത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കല്ലിളകി വീണു അല്ലേ സ്വന്തം വീട്ടിൽ കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ചെയ്യുക എനിക്ക് ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിനകത്ത് കയറും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കഴിയും പ്രതാപ സിംഹമല്ല അവന്റെ അച്ഛനെ വിറ്റ കാശ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതെ വിറ്റ കാശ് എണ്ണി നോക്കുമ്പോ അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൂടാൻ പാടില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ അഞ്ഞൂറിന് താഴെ വിലയുള്ള പാപ്പരാണ് നീ പോടാ ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇതിലും വലിയ ആപത്തുകൾ തനിക്ക് വരാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ മിസ്റ്റർ മാധവൻ നായരും നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡും തമ്മിൽ വളരെ അടുപ്പത്തില്ല അതെ ഏതെങ്കിലും സന്ദർഭത്തിൽ മിസ്റ്റർ മാധവൻ നായർ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനുമായി വഴക്കൂടിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു കുടുംബം പോലെ വളരെ സ്നേഹത്തിലാണ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരുന്നത് അതെ സാർ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ മാധവൻ നായർ നിങ്ങളെ ചതിച്ചതാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മോട്ടീവ് ലക്ഷ്യം എന്താ ആരും മിണ്ടാത്തത് താപനത്തിന് അപ്രതീക്ഷിതമായി കുറെ ബാധ്യത വന്ന് കയറിയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു കുബുദ്ധി തോന്നിയതാവും എന്നേ പറയാൻ പറ്റും പോസിബിലിറ്റി അത് മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കാൻ കമ്മീഷൻ കഴിയില്ല ഓക്കെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഞാൻ ഇറങ്ങാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ക്വസ്റ്റിനിങ് ഓഫീസ് വരെ വരേണ്ടതായിട്ട് വരും സോറി കൃത്യ നിർവഹണത്തിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ആരുടെ ഔദാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാറില്ല ദാറ്റ്സ് മൈ പോളിസി വരട്ടെ Don't repeat this. Sidhe. Sidhe. Why are you coming? Come on. 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 Lurking in houses by midnight. അർദ്ധരാത്രിയിൽ നിഗൂഢ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അന്യവീടിന് പരിസരങ്ങളിൽ മറിഞ്ഞു നിൽക്കുക വകുപ്പ് ഏതാണെന്നറിയോ ഐ പി
അങ്ങോട്ടല്ല ഇങ്ങോട്ട് ഒരു മുറി വേണം എന്താ സാറേ വീട്ടിലാരുമില്ലേ ഒരു രസത്തിന് ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു സസ്പെൻസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയാ സാറിന് അഞ്ഞൂറ് കൊടുക്കുക പെട്ടിയില്ല സാറേ തൽക്കാലം ഉടുതുണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ പെട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മുറി തരില്ലേ എന്തെങ്കിലും വേണം സാർ ഒന്നും വേണ്ട ഹലോ ഞാൻ മാധവേട്ടനാ എന്തായി അയാള് പോയോ ചേട്ടൻ വിഷമിക്കണ്ട ആ കമ്മീഷൻ പോയിട്ടില്ല അയാളൊന്ന് മാറി കിട്ടിയാൽ ഉടൻ കൊടുത്തയക്കാം വരൂ ചേച്ചി എന്നാ അയച്ചതാ എന്തിനാ ഇത് ഞാനിവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് താമസിക്കാൻ വന്നതാണ് അഥവാ താമസിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഒന്നിനൊരു മുട്ട് വരരുതല്ലോ അന്വേഷണം കഴിയുന്നവരെ അളിയം വീട്ടിലോട്ട് വരാതിരിക്കുന്ന ബുദ്ധി നീ പോടാ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം മാറി നിൽക്കാനോ സീതയില്ലാതെ ഒരു രാത്രി പോലും എനിക്കിവിടെ കഴിയാൻ പറ്റില്ല എനിക്കിപ്പോ പോണ അവളെ കാണണം അയ്യോ അത് വേണ്ട ആ പ്രതാപ സിംഹം കൈയോടെ പിടിക്കും എങ്കിൽ പിന്നെ അവൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അയ്യോ അത് അതിലും ആപത്ത ഒരാപത്തുമില്ല അവർ തമ്മിൽ കാണണം പഴയതുപോലെ ജീവിക്കണം അപ്പോൾ നിയമം പിടി മുറുക്കാൻ തുടങ്ങും കാര്യങ്ങൾ തുറുങ്കുവരെ എത്തിയാൽ നമ്മുടെ റോൾ എളുപ്പമായി വരൂ മോളെവിടെ വീട്ടിലുണ്ട് തൽക്കാലം നീ ഇവിടുന്ന് പോണ്ട ആ സിംഹത്തിന് അവിടെ നിന്ന് കെട്ടിയെടുക്കുന്നവരെ നമുക്ക് കൂടെ കഴിയാം അയ്യോ അത് കുഴപ്പാവും നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനാ അയാൾ രാവും പകലില്ലാതെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നത് എന്ത് ഗതികേടത് ആരായത് സീത എന്റെ ഭാര്യ വെറുതെ വേഷം കിട്ട് കാണിക്കരുത് സത്യം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ചവിട്ടി നടുവിയാൻ ഓടിക്കും പറ ആരാ സ്ത്രീ എന്റെ ഭാര്യയാണ് സാർ ആരോട് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കോ പുള്ളിക്കാരന്റെ വൈഫാണ് സാർ തന്റെ വക്കാലത്ത് വേണ്ട റെയ്ഡ് സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും മാനേജർമാർ സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ റെയ്സിലൂടെ ഇതിൽ മാധവന്മാരുടെ പേര് മാത്രമേ ഉള്ളോ രണ്ടുപേരും കൊണ്ട് മാറി നിൽക്കുക ഇവർ ഭാര്യയാണെന്നുള്ള എന്താ തെളിവ് സ്വന്തം ഭാര്യയ്ക്ക് എന്തിനാ സാർ തെളിവ് വേണം മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ല കേട്ടതാലി പോലും ഇല്ല അത് ഞാൻ ഊരി വെച്ചിരിക്കുക എന്നോട് നാടകം കളിച്ചാൽ അടിച്ച് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്യാൻ മാറ്റും ഭാര്യയാണ് പോലും നടക്കാൻ നടക്കാൻ 